నమస్కార్ వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లో కోళ్ల పరిశ్రమది కీలక పాత్ర కోడిగుడ్ల ఉత్పత్తితో పాటు వినియోగదారులకు పౌష్టికరమైనటువంటి ఆహారాన్ని అందించడంలో గుడ్డు ఎంతో కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది దశాబ్దాలుగా కోడిగుడ్ల ఉత్పత్తిలో ఎంతగానో రాణిస్తూ అంచెలంచెలుగా అంతర్జాతీయ స్థాయికి దిగినటువంటి సురేష్ చిట్టూరి వీరు ఈ మధ్య కాలంలోనే ఇంటర్నేషనల్ ఎక్ కమిషన్కు చైర్మన్ అయ్యారు మరి ఈరోజు వీరు స్టూడియోలో మనతో పాటు ఉన్నారు వీరితో అసలు వీరి ఫామ్ ప్రారంభించినప్పుడు ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళు ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఒక ఫామ్ ప్రారంభించడానికి కావాల్సినటువంటి ఫైనాన్స్ తదితర విషయాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుందాం నమస్కారం సురేష్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ థ్యాంక్ యూ సార్ వీఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ మీరు స్పెషల్గా అంత బిజీ అయినప్పటికీ వచ్చారు స్టూడియోకి వచ్చి మా విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు సార్ ఎవ్రీ అక్టోబర్ సెకండ్ ఫ్రైడే వరల్డ్ ఎగ్ డేగా పెట్టారు కదండి ఇది అబౌట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐఈసి నుంచి ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్ కమిషన్ నుంచి మేము స్టార్ట్ చేసామండి ఇది అండ్ అండ్ ఇట్స్ బీన్ యాక్సెప్టెడ్ గ్లోబలీ ఏంటంటే టు బ్రింగ్ అటెన్షన్ టు న్యూట్రిషన్ హ్యూమన్ న్యూట్రిషన్ అండ్ దాని గుడ్నెస్ త్రూ ఎగ్ ఏంటి అని చెప్పి వి సెలబ్రేట్ దిస్ అండి లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ సెకండ్ ఫ్రైడే ఆన్ ఎవ్రీ అక్టోబర్ అండి ఓకే అసలు ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్ కమిషన్ గురించి తెలియజేస్తారు అండి ద ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్ కమిషన్ ఇది వరల్డ్ వైడ్ బాడీ అండి ఫార్మర్స్ బాడీ ప్రైమర్లీ ఫార్మర్స్ తర్వాత ప్రాసెసర్స్ అలైడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఫార్మా కంపెనీస్ ఎక్విప్మెంట్ అందరూ ఉంటారు బట్ ప్రైమర్లీ ఫార్మర్స్ బాడీ ఇది వరల్డ్ వైడ్ ఇది అప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ నేషన్స్ మెంబర్స్ అండి దీంట్లో ప్రైమరీగా ఏం చేస్తామంటే మేము ఒకటి ఫార్మర్స్ అందరినీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకొస్తాం వాళ్ళ ఏమవుతుంది ఎక్కడన్నది నేర్చుకుంటాం అండ్ రెండోది ఆల్సో మా ఇండస్ట్రీ తరఫున ఏమైనా అడ్వకేసీ చేస్తాం అండ్ బట్ చాలా మటుకు ఇప్పుడు యంగ్ ఫార్మర్స్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం మేము సో వీఆర్ డెవలపింగ్ దెమ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దెమ్ ఇంట్రాక్ట్ అంటే యంగ్ ఫార్మర్స్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినప్పుడు ఎలాగ మీరు వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేస్తారు అంటే క్రైటీరియా ఏదైనా ఉంటుంది ఎలా సెలెక్ట్ అంటే జనరల్ గా వి ఆస్క్ ద నా నామినేట్ చేయమంటాం ఆ కంట్రీ నుంచి వాళ్ళ అసోసియేషన్ నుంచి నామినేట్ చేయమంటాం యంగ్స్టర్స్ ని వాళ్ళని ఏంటంటే దెన్ వీ టేక్ దెమ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఓఐ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎఫ్ఏఓ యుఎన్ డబ్ల్యూటిఓ అందరి దగ్గరికి వాళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి పరిచయం చేస్తాం సో వాళ్ళందరూ కూడా మమ్మల్ని చాలా మెచ్చుకుంటున్నారు ఎందుకంటే అన్ని అగ్రికల్చర్ దీంట్లో పోల్ట్రీస్ ద ఓన్లీ వన్ డూయింగ్ దిస్ డైరీ కాదు ఇంకా ఎవరో కూడా మీరు కూరగాయలు అయితే అసలు ఆర్గనైజేషన్స్ లేవు సో వీ ఆర్ ద ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ ఆపరేటింగ్ అండ్ దిస్ లో పుట్టి ఎగ్ అండ్ మళ్ళీ చికెన్ సైడ్ కూడా లేదు ఇది ఓకే పౌల్ట్రీ లో కూడా వచ్చి ఓన్లీ ఎగ్ విభాగం ఎంత అడ్వాన్స్డ్ గా ఉన్నాం వాళ్ళందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు టెల్లింగ్ అస్ అస్ మోడల్ ఫర్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో మీరు అని సో ఇప్పుడే చికెన్ వాళ్ళు దే ఫార్మ్ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ లైక్ దాట్ టు సీ దట్ హౌ కెన్ దే ఎమ్యులేట్ వాట్ వీ ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ఎగ్స్ అని చెప్పి అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్ కమిషన్ అంటే ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ లోనండి ఇటలీలో స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ ఇది బట్ సో మనం ఏంటంటే మాకు టూ కాన్ఫరెన్సెస్ ఉంటాయండి ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకటి ఏప్రిల్లో ఒకటోమో సెప్టెంబర్లోని ఏప్రిల్లో మోర్ ఇంటర్నల్ బిజినెస్ ఇది సెప్టెంబర్ ఓమో అందరికీ ఓపెన్ చేస్తాం సో దాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అనమాట మొన్న ఈ మధ్యన సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్లో డెన్మార్క్ లో జరిగిన కోపెన్ హాగ్ లో మీరు అక్కడ వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ సెలెక్షన్ అయింది నేను ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి వెళ్తున్నాను అండి దగ్గర దగ్గర మా నాన్నగారు నేను చదువు అయిపోయి ఇంజనీరింగ్ అయి వచ్చిన వెంటనే అప్పటి నుంచే నువ్వు ఐఈసీకి వెళ్ళాలి ఇఫ్ యూ వాంట్ నో ద ఇండస్ట్రీ అని చెప్పి మా అబ్బాయి కూడా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి అబ్బాయి మా అబ్బాయి కూడా స్టార్ట్ చేస్తాడు మీ నాన్నగారు అన్నారు అనగానే గుర్తుకు మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి చెప్పండి సో మా నాన్నగారు ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా అండి పేరెంట్స్ ఇద్దరు కూడా అని కోళ్ళ అని ఒక విలేజ్ నుంచి ఆయన చదువులు ఫినిష్ చేసుకుని కలకట్టాలో జాదవ్పూర్ యూనివర్సిటీలో చదివారు అండి చదువులు ఫినిష్ చేసుకుని వచ్చి ఊరికి వస్తే అదే ఫ్యామిలీ వాజ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ అప్పులు అయ్యి ఉంటే అన్ని తీర్చి దెన్ హీ వాజ్ థింకింగ్ ఆఫ్ కాకినాడకి వెళ్ళి మెడికల్ షాప్ స్టార్ట్ చేద్దామని కానీ ఆయనకి ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఆయన కొంచెం అది ఎక్కువ సోషల్ మనం నలుగురికి పనికి రావాలన్నది బాగా సో దాంట్లో ఏంటంటే అదే టైంలో మా అమ్మ కజన్ ఒక అతను యు యుఎస్లో ఇంజనీర్గా పని యుఎస్ ఎయిర్ ఫోర్స్ పని చేస్తా ఉన్నారు ఆయన వచ్చి అవహా
ఇదేదైతే నలుగురికి పనికి వచ్చేది అని చెప్పి హైదరాబాద్ ఇక్కడ ఉప్పల్లోనండి మీకు మనకి ఎక్కడికన్నా ఎక్కువ ఒక నాలుగైదు కిలోమీటర్లు ఉంటుందో మీ ఇక్కడ మా ఫామ్ ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా ఫామ్ అక్కడ ప్రారంభించారు ఉప్పల్లో అండి ఒక స్టార్ట్ చేసి ఏ సంవత్సరంలో సార్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో దసరా రోజు స్టార్ట్ చేశారు ఐ థింక్ అరౌండ్ ఈ టైమే సో ఈ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ టు స్టార్ట్ పోల్ట్రీ ఇన్ ద కంట్రీ అండి అప్పటికి మన ఇండియా వాజ్ ఐ థింక్ nobody has uh, right statistics but nen anukuntam we were in the 90 something in the world in egg production mm-hmm. nice. so naga anpasu maybe vatican uh, was probably producing more eggs than india <laughs> were oka lekka prakaram maybe it was not statistics mean. but today we are uh, egg numbers wise are the number 2 and but mm-hmm. weight me the measure jaasa acha number wise mandi number 2 we are almost number 2 number 3 number 3 mm-hmm. uh, weight wise uh, mm-hmm. but numbers egg number of good lanta europe adantha koncham pedda good untadandi americans numbers wise adana man number 2 but weight wise number 3 but next 2 3 years lo we will become number 2 in the world china is very very big mm mm-hmm. uh, is a huge gap manakanna nalgaidu retimbul pedda andadu మీరు అంటే ఈ ఫామ్ ప్రారంభించినప్పుడు అంటే అప్పటికి మీరు ఇంకా చదువుకుంటూ ఉంటారు అంటే తర్వాత మీ ఫాదర్ నుంచి మీరు టేక్ ఓవర్ తీసుకున్నారు మీరు చేస్తున్నారు కదా మీకు ఈ ఫామ్ ప్రారంభించినప్పుడు ఎదురైనటువంటి సవాళ్ళు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఫేస్ చేశారు సో ఒకటి ఏంటంటే అండి మనం ఇప్పుడు మా నాన్నగారు వాళ్ళ టైంలో అనుకోండి యాజ్ ఐ సైడ్ ఇండస్ట్రియల్ లేదు ఇండియాలో సో నేను అంటే నేను ఐ ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ జస్ట్ బిఫోర్ ఐ వాజ్ బాన్ బట్ ఐ ఆల్వేస్ వాచ్ వాట్ వాజ్ హ్యాపీ నాకు అది ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది క్లాస్ పుస్తకాలు కానీ నాన్నగారు ఫైల్స్లో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది నాకు సో ఆయన ఎప్పుడు అదే కానీ నేను పుస్తకాలు చదవరా నా ఫైల్ చూస్తాం మానేసి అయినవారు బట్ నేను సో బట్ ఇంతకీ మీరు ఏం చదివారు నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్ అండి అండర్ గ్రాడ్ అండ్ దెన్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీస్ ఉన్నాయి బోత్ ఎమ్రీ యూనివర్సిటీ అండ్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి సార్ మైస్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీస్ ఫ్రమ్ బోత్ ప్లేసెస్ సో ఐ థింక్ నేను జాయిన్ అయినప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే ఇది ఈజ్ టు సి ఒక మన కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్టివిటీ వైజ్ లో వీ ఆర్ డూయింగ్ క్వైట్ వెల్ కానీ దిస్ ఇస్ హ్యూజ్ గ్యాప్ ఇన్ వాట్ వాజ్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద అడ్వాన్స్ కంట్రీస్ అండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇయర్ అండ్ అప్పట్లో ఐ థింక్ నేను ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు మనం ఇరవై గుడ్లు కూడా కాదండి పర్ క్యాపిటల్ ఇవాళ డెబ్బై మూడుకు వచ్చాం బట్ వరల్డ్ యావరేజ్ గ్యాప్ ఏంటనేది ముందు ఫస్ట్ మీరు కనిపెట్టారా అంటే సో ఎక్కడ ఇష్యూ ఎందువల్ల మనం లైక్ జాపనీస్ ఆర్ ఈటింగ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎగ్స్ మనకి ఎందుకు తినలేకపోతున్నారు సో జాపనీస్ వాళ్ళు మీరు వెళ్ళి అడిగారు అనుకోండి వాళ్ళు ఒకటే అంటారు ఏ ఫుడ్ తింటున్నా దాని న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ పెంచాలంటే దాన్ని బెస్ట్ ఫుడ్ న్యూట్రిషనల్ చేయాలంటే ఒక గుడ్ యాడ్ చేయండి అంటారు వాళ్ళు ఓకే సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు రా రై మన కుక్ స్టీమింగ్ రైస్ లో పచ్చి కాదండి కుక్ చేసిన తర్వాత స్టీమింగ్ రైస్ లో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు మీల్ అంటే ఒక గుడ్డు రా ఎగ్ పగల కొట్టుకుని వేసేసుకుని తినేస్తారు ఎనీథింగ్ రా ఐ థింక్ ఈజ్ అ లిటిల్ బిట్ ఇది వాళ్ళు దే ఆర్ రెడీ టు పే త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ ద ప్రైస్ ఫర్ అన్ ఎగ్ విచ్ ఇస్ అండ్ దే రియలీ డూ అ వెరీ వెరీ హై క్వాలిటీ జాబ్ ఆ గుడ్లు అన్ని కూడా పే వేయరండి వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ ఎగ్స్ కొంటారు దానికోసం అలా తింటారు సార్ నాటు కోడి గుడ్లు మంచివి కావు అంటారు కదండి హెల్త్ కి దాని గురించి ఏమంటారు టిపికల్ గా ఏంటంటే ఫామ్ గుడ్లు ఏంటంటే వాళ్ళు దే ఫాలో సర్టన్ స్టాండర్డ్స్ దాని ఫీడ్ కానండి దానికి దాన్ని ఎట్లాగా చేస్తున్నారు అండ్ బర్డ్ ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అవన్నీ దే ఫాలో సర్టన్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ నాట్ కోడ్ ఏంటంటే నిజంగా అంత జాగ్రత్త పడుతున్నారా అంటే జనరల్ గా ఎక్కడ చేయరండి అది ఈవెన్ ఇన్ యూరోప్ అండ్ ఆల్ దే హ్యావ్ ఈ ఈ ఫ్లోర్ మీద పెరిగినాయి అవన్నీ దే ఆర్ లిటిల్ బిట్ మోర్ దే హ్యావ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ డిజీజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ నిజంగా అది ఏంటంటుందో మీకు తెలియదు సో అట్లాంటప్పుడు దేర్ ఇస్ అ సర్టన్ అంటే ఒకవేళ దానికి ప్రాబ్లమ్ ఉంటే అవి మన ఆ ఫుడ్ మనం తీసుకోవడం వల్ల మనం కూడా వి విల్ ఆల్సో గెట్ ప్రాబ్లమ్ కదా లక్కీ థింగ్ ఏంటంటే అండి మీకు గుడ్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏదన్నా షెల్ పైనే ఉంటదండి Okay. So, when you are cooking it, most of them get solved. Mm-hmm. Chala rare issues go inside the egg. Mm-hmm. So, good luck with the advantage of cooking it. You can cook it in a proper way. 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 But yeah, it is not uh, advisable that you eat uh, something there is no end and while you have monitoring on the wall. You can cook it in a proper way. And uh, and ఇంకొక విషయం కూడా చూడాలంటే
దాన్ని ఎట్లా పెంచావు అన్నది బికమ్స్ వెరీ క్రిటికల్ దానికి సో ఎందుకంటే దట్ మళ్ళీ ఆ డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు ఎన్వైర్న్మెంట్ మీద సో అట్లాగే అయితే ఇంకా అతిగా దట్ ఈస్ ఆల్సో వై ఐ విల్ నాట్ రికమెండ్ ఆర్గానిక్ ఈ నాట్ కోడ్ గుడ్లు అది ఇది అని బికాస్ దే ఆర్ నాట్ వెరీ ప్రొడక్టివ్ అండి సో నేను ఇప్పుడు ఫామ్ కోడ్ చూసారంటే ఇప్పుడు మనం వీ ఆర్ లేటెస్ట్ వే టాకింగ్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎగ్స్ పర్ బర్డ్ ఇవ్వము మీకు నూట ఇరవై నూట ముప్పై కూడా ఇవ్వదు సో కాస్ట్ ఈజ్ వెరీ హై అంటే ఏది మీరు చెప్పేది ఆర్గానిక్ దా మీరు చెప్పేది నాట్ కోల్డ్ అయితే అండి ఆర్గానిక్ లో అయితే ఓకే దే కమ్ క్లోజ్ బట్ స్టిల్ దే ఈట్ సో మచ్ మోర్ దెన్ అ రెగ్యులర్ ఇది అండ్ ద డిజీజెస్ ఆర్ మోర్ బికాస్ కంట్రోల్ తక్కువ ఇట్ల మీద సో సో దాట్లా నేను అనేది ఏంటంటే మీరు ఒక విధంగా ఎన్వైర్న్మెంట్ గురించి ఆలోచిస్తే ఇట్స్ అగైన్ నాట్ అ స్మార్ట్ డిసిషన్ ఫర్ అస్ మీరు కెరీర్ ప్రారంభంలో అంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారా అసలు అంటే ఉంటాయి కదండి సో ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అప్ టు సంథింగ్ బిగ్ దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ మీకు ఏ ఒక ఇష్యూస్ ఉంటానే ఉంటాయి సో నా ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఎప్పుడు నా నా థింక్ నా యాటిట్యూడ్ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ మీ నాకు ఇవన్నీ అవసరం లేదు హాయిగా ఇంట్లో కూర్చుందాం అనుకుంటే మేబీ ఐ వోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ బట్ మా కోమో ఎస్పెషలీ సీయింగ్ వాట్ మై ఫాదర్ హెస్ డన్ ఆయన బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఓ పర్పస్ అన్నది ఉండాలి లైఫ్కి ఏదో కూర్చుని ఆయన దాని మీద బతికేస్తాం అన్నది వాజ్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ నాకు సో సో మాకు 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 వీ వాంట్ టు మేక్ ఇండియా ద ద గ్రేటెస్ట్ కంట్రీ మన దేశాన్ని మనమే హౌ కెన్ వీ మేక్ ఇట్ మీరు ఆల్రెడీ చేశారు కదా అంటే యాజ్ ఏ ఒక ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ కమిషన్కి చైర్మన్ అయ్యి ఒక తెలుగువాడు చైర్మన్ అయ్యారు అనేది మీరు నిరూపించారు మన దేశానికి చేసినట్టే అంటే ఫస్ట్ ఏషియన్ కూడా నేను కంగ్రాచులేషన్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు కంగ్రాచులేషన్ మీరు వెస్టర్న్ యూరోప్ అమెరికా నార్త్ అమెరికా బయట నేనే అండి ఫస్ట్ టైం ఇది సో ఇట్ ఈస్ సో అఫ్ కోర్స్ సంథింగ్ దట్ ఐ యామ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అగైన్ యాజ్ అ ఇండియన్ అండ్ మన తెలుగు పర్సన్ కింద ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ మీ ఆల్ ఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అక్కడ అంటే మిమ్మల్ని ఒక చైర్మన్గా ఎన్నుకున్నప్పుడు అక్కడ ఏమైనా క్రైటీరియా ఉందా అంటే మీతో పాటు ఇంకెవరైనా అంటే ఎలా నామినేట్ చేశారు ఎలా చేశారు సో ప్రైమర్లీ వీ హ్యావ్ టీమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ సీనియర్స్ అండి అండ్ అఫ్ కోర్స్ అల్టిమేట్లీ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు అప్రూవ్ ద దిస్ థింగ్ ఇట్స్ బై కన్సెన్స్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎలక్షన్ అండ్ సో ఫైవ్ సీనియర్స్ ఉన్నారు చాలా అంటే ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవాళ్ళు Uh, one from Australia, the one from US, one from Denmark, one from mm-hmm. uh, Canada. Uh, one from India. Uh, India is our leader. So, until we as people running, we cannot take, uh, decide that. It's only okay, these okay. are people mm-hmm. are not in the, any management position in the uh, organization. In management positions, there are different countries. That's what I'm saying. The selection committee is completely different and very okay. independent. Uh-huh. And uh, so, they cannot, we cannot influence them and we don't know what they are deciding. Okay. So, but now follow up on our own country. They are already working. In two years time, on, uh, they keep interviewing, they keep looking at mm-hmm. who will come after me. Mm-hmm. Uh, so, they decide on that. And then, as I said, the general body has to uh, approve it. Mm-hmm. So, so, there are, of course, people from other countries uh, mm-hmm. who are also there. And, uh, me, and typically, we don't ask. We don't ask. We don't ask. We don't ask. It's not a good idea. Mm-hmm. So, they, uh, they will come and ask you. That uh, is the greatest thing. Yeah. <laughs> Thanks. <laughs> ఇప్పుడు కోడి గుడ్డు గురించి చాలా మందిలో అంటే మంచి అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి దురభిప్రాయాలు కూడా ఉన్నాయి చాలా మంది ఏమంటారు అంటే వెజిటేరియన్స్ ఎస్పెషల్లీ తినని వాళ్ళు ఏమంటారు ఆ గుడ్డు తినడం వల్ల అందులో ఎల్లో పాట్ చాలా లా దానివల్ల లావ్ అయిపోతారని అందులో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఫుల్ ఫ్యాట్ అని వైట్ మంచిది ఎల్లో ఇష్ ఎల్లోది మంచిది కాదే అంటారు అంటే మీరు ఒక పెద్ద ఫార్మ్స్కి యజమాని కాబట్టి మీరు ఏమంటారు సో అది ఒకటండి one it was bad signs in 60s uh, and uh, at the age of 60s and 1960s lo oka appudu unna alaga knowledge instruments valla koncham that was a bad recommendation made mm. now today the same organizations are clearly saying that uh, please daily two eggs are actually safe and into two whole eggs mm-hmm. మీకు ఒకటి ఏంటంటే అండి నిజంగా మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ ఫ్యాట్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ ఆల్ దట్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు రియలీ వాచ్ మీరు మిగతా ఏంది అంటున్నారో అది మీకు ఐ ఇస్ బిగ్గర్ డేంజర్ దెన్ అన్ ఎగ్ అన్లెస్ మీరు ఇప్పుడు మా అబ్బాయి ఉన్నాడు అనుకోండి రోజు ఏంది గుడ్లు తింటాడు బికాస్ ఈజ్ అ బాడీ బిల్డర్ ఆడ్ రోజు బట్
టూ ఎగ్స్ హోల్ తింటాడు మిగతా ఆరు వైట్ ఎగ్స్ తింటాడు ఆడిలాగ మీరు రోజు ఎందుకు ఫుల్ గుడ్లు తిన్నారంటే ఓకే ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ బట్ ఎనీబడి యాజ్ అ నార్మల్ పర్సన్ టూ హోల్ ఎగ్స్ ఈజ్ ఈజ్ ద మినిమం రికమెండెడ్ అండ్ నా ప్రకారం అండ్ టుడే సైన్స్ ఈజ్ ఆల్సో సేయింగ్ దట్ బికాస్ మీకు వైటమిన్ డి మీకు తెలిసింది మనం అందరం వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకున్నాం అంటే వైటమిన్ డి ఎక్స్ట్రీమ్ షార్టేజ్ ఉంటుంది సో అదే మీరు ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా గుడ్లు తినేవాళ్ళు ఆల్రెడీ ఉంటే దే విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ ఇష్యూ బికాస్ ఎగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సోర్సెస్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి మీరు వైటమిన్ డి ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నారు అనుకోండి మన అవసరం రోజు ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ అయ్యు కానీ మీరు ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నారంటే అప్ టు ఎయిట్ టు టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ బయో అవైలబుల్ ఫార్మాట్ సో మన బాడీ దాన్ని తీసుకుని మళ్ళీ మనకు కావాల్సింది తయారు చేయాలి అదే గుడ్ అనుకోండి మీ గుడ్లో ఉన్న ప్రతి అయ్యి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది సో అట్లాగా నా సో వీఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ అట్ ఏంటంటే ఇంకా మనం ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్న కోడికి వేస్తే కోడ్ ఈస్ బెటర్ అట్ కన్వర్టింగ్ దట్ అండ్ మనం ఎనిమిది సార్లు ఎనిమిది టైమ్స్ ఎయిట్ టైమ్స్ తీసుకోవాలి కోడికి మూడు టైమ్స్ సరిపోద్ది సో కోడికి వేసిన తర్వాత కూడా తీసుకోవాలి కదా ఎగ్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు అదే అంటున్నాడు సో దాట్స్ అనదర్ థింగ్ సో ఇప్పుడు వైటమిన్ డి అండ్ మినరల్స్ ఏ వైటమిన్ ఏ అగైన్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇండియా ఎస్పెషలీ పిల్లలకి B12 ట్వెల్వ్ ఇస్ అగైన్ ఇండియా ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ నైంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రీమ్ షార్టేజ్ ఇది సో ఇవన్నీ మీరు రెండు గుడ్లు తీసుకున్నారంటే మీకు ఈ ఆల్మోస్ట్ వెళ్ళిపోద్ది విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉండదు ఎక్సెప్ట్ వైటమిన్ సి అండ్ వైటమిన్ సి ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ సమ్ హౌ ఇట్ డజన్ గో ఇన్ టు ద ఎగ్ మేము ఎంత యాడ్ చేసినా కూడా ఇట్ డజన్ గో ఇన్ టు ద ఎగ్ యూ ప్రిఫర్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ఆర్ ఆమ్లెట్ లైక్ దట్ మేము యాక్చువల్లీ నేను ఐ ట్రై మెనీ మెనీ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ అండి నేను ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉప్మా చేస్తున్నారంటే రెండు గుడ్లు వేసామంటాను దాంట్లో ఇంకోటి నాకు ఎస్పెషల్ ఇప్పుడు నా జాన్ నుంచి ఐ బిన్ వర్కింగ్ ఆన్ మై వెయిట్ ఐ లాస్ట్ నియర్లీ సెవెంటీన్ కిలోస్ సో ఆకలి వేసి ఇంక గిల్ట్ ఫ్రీ ఫుడ్ ఏదైనా తినాలంటే ఎగ్ వైట్స్ అండి ఓకే ఐదారు ఎగ్ వైట్స్ తినేస్తాను సాయంత్రం నేను ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్ ఎందుకంటే బట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్యాలరీస్ అయిపోతుంది <laughs> సో ఇప్పుడు అంటే యావరేజ్గా అండి ఇట్ టేక్స్ అన్ని దాన్ని ఇఫ్ యూ టేక్ వెరీ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ దాని ఫుడ్ బాగుండి దాని ఎన్వైర్న్మెంట్ బాగుండి అన్ని బాగుంటే ఇరవై ఆరు గంటల్లో గుడ్డు తయారు చేస్తుంది అండి అది ఐడియల్ దానికి సో అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ యాజ్ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ అది తగ్గుతుంది సో మేమేంటంటే గత ఎనభై సంవత్సరాలుగా జెనెటిక్ సెలెక్షన్ అంటే ఏంటంటే టాప్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లైక్ మనలో కూడా కొంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు సింధులాగా ఆడే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అందరూ అలా కాదు సో అలా సెలెక్ట్ చేసి we have always been selecting top 5% for last 80 years and more so that mm-hmm. way we have been able to push the uh, number of eggs it so ivvala mem antund ante standard 100 weeks mm-hmm. uh, 500 eggs ani 100 weeks mm-hmm. uh, okay ante oka 80 varallo anukondi endukante first 20 weeks perugutullone ayipoddi so 80 varallo ante 500 sumara 550 560 rojullo 500 goodlu వెరీ నైస్ ఇప్పుడు అంటే మన అంటే గవర్నమెంట్ ప్రోత్సాహం మీకు అంటే ఎంతవరకు ఉంది ఎలా ఉంది అంటే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏమైనా ఈ మధ్యకాలం అంగన్వాడి మిడ్ మిడ్ డే మీల్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిలో కూడా కోడి గుడ్డు ఇస్తున్నారు కదా సో మీరు ఏమంటారు వాటి గురించి సో డెఫినెట్గా అండి ఐ థింక్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ తమిళనాడు అండ్ అండ్ దే హ్యావ్ సీన్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ మిడ్ డే మీల్లోని వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు అంటే అన్న అన్న ఆయన ఉన్నప్పుడు అనుకుంటారు దే స్టార్టెడ్ ఆర్ అరౌండ్ దట్ టైమ్ దే స్టార్టెడ్ ఇన్ మిడ్ డే మీల్స్ అండ్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై తమిళనాడు ఈజ్ ఆల్వేస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆన్ హెల్త్ పారామీటర్స్ నా ఆఫ్ కోర్స్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర ఆల్సో హ్యావ్ బీన్ వెరీ వెరీ ఫార్వర్డ్ ఆన్ దట్ ఐ విష్ తెలంగాణ యాడ్స్ లిటిల్ బిట్ మోర్ ఎగ్స్ స్కూల్ మిడ్ డే మీల్లో త్రీ ఎగ్స్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు అంగన్వాడీలో కూడా ఐ థింక్ పదహారు గుడ్లు ఇస్తున్నట్టున్నారు నెలకి పిల్లలకి బట్ ఐ థింక్ దే షుడ్ మేక్ ఇట్ వన్ ఎగ్ ఎ డే అదే యాక్చువల్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొలీన్ అని ఒకటి ఉంటుంది అండి మినరల్ అది గుడ్ ద్వారా ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు గెట్ ఇట్ ఓకే అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ దర్ ఇస్ ఎనీ ట్యాబ్లెట్ ఫామ్ అదే
మినిమం వారానికి మూడు గుడ్లు తింటే సరిపోద్ది బట్ మై రికమెండేషన్ షార్టేజ్ ఉంది అనుకోండి కొలీన్ షార్టేజ్ మదర్ లో కొలీన్ షార్టేజ్ ఉండి ఆ పిల్లలు ఉందంటే దెన్ ఆ పిల్లలకు లైఫ్ లాంగ్ పనిష్మెంట్ అండి దే నెవర్ బి స్మార్ట్ ఏముందండి they lay an egg without uh, males they don't need males unna lap ne good beta asadu so me market lo good lu dorike anni kuda unfertilized and mm-hmm. there is no male there okay so meer danni 21 rojulu kada kada 42 rojulu meer koochuna dan meda adi pillalen raavandi because there is no life in it mm-hmm. it's just a good food anamata ante mm. so so me market lo dorike good lanni kuda are unfertilized eggs so gandhi gar kuda annaru osho gar kuda ade annaru endante <laughs> Uh, when milk is uh, vegetarian why is egg not a vegetarian mm. and, and unfertilized eggs especially mm. and that is what you get endukante there is very few farms which have uh, fertilized eggs and those are i mean 99.95% of the eggs are uh, unfertilized and mm. fertilized eggs the farm chuttupakla amudu povutayandi ikkada raavu adi and okay. ma breeder farms me thunnayo ai ma staff ap pakkana unna rendu villages lone ammutam we don't even need to send them up to hyderabad and all that doesn't work out for us vaatiki bitki difference enti em ledhi na akkadandi ma daggara ma breeder farms unnay anukondi we have males mm. so we cross them because dantlo pillal puttalu kabatti దాంట్లో నైన్టీ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గుడ్లు మేము పిల్లలు పుడతానికి వాడేసుకుంటాం అండి ఒక టూ త్రీ పర్సెంట్ గుడ్లు రిజెక్ట్ చేస్తాం క్వాలిటీ బేసిస్ మీద ఇప్పుడు అసలు మన దేశంలో ఈ చికెన్ కానీ ఈ గుడ్లు కానీ వీటి వినియోగం ఎంత వరకు ఉంది సో చాలా లో అండి మనం ఇప్పుడు మా ఇప్పుడు మనం అబౌట్ చికెన్ అంటే దగ్గర దగ్గర మేబీ నాలుగు కేజీల దగ్గర ఉన్నాము నాలుగు ప్లస్ బట్ అన్ని మీట్స్ కలిపితే మేబీ ఐదు ఐదున్నర కేజీల్లో ఉన్నాం నా మన ఎన్ఐఎన్ కానీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ కానీ రికమెండేషన్ ఏంటంటే దగ్గర దగ్గర వన్ ఎయిటీ ఎగ్స్ మినిమం తినాలని ఇట్స్ నాట్ మాక్సిమం మినిమం వన్ ఎయిటీ ఎగ్స్ పర్ క్యాపిటా అంటే రెండు రోజులకు గుడ్ అన్న అందరూ తినాలన్నది అండ్ మీట్ కూడా అబౌట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కేజీస్ అంటే చికెన్ ఏదో ఏదైనా అంతవరకు ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్కి తినాలని మినిమం బేసిస్ మీద అండి బట్ ఒక గుడ్ అంటే నన్ను అడుగుతా డైలీ వన్ ఎగ్ మినిమం అండ్ మేబీ అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఈట్ ఎనీ యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్ విచ్ ఇస్ ఫైన్ దెన్ మేబీ యూ కెన్ గో టు టూ ఎగ్స్ డే విచ్ షుడ్ టేక్ ఎగ్ ఇస్ వెజిటేరియన్ అనుకుంటున్నాం కదా మనం మీకు దొరికేది వెజిటేరియన్ అండి బికాస్ దర్ ఇస్ నో లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్ టు వెన్ మిల్క్ ఇస్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ వెజిటేరియన్ దర్ ఇస్ నో లాజిక్ టు సే ఎగ్ ఇస్ నాట్ ఎగ్ ఇస్ నాన్ వెజ్ మీరు ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉన్నారు కాబట్టి తెలంగాణలో ఈ గుడ్ల వినియోగం ఎలా ఉంది ఇక్కడ అంటే కంపారిటివ్ తమిళనాడు ఆంధ్ర వీటి మీద చూస్తే మన తెలంగాణ పరిస్థితి ఏంటి we are one of the highest end not mm. no doubt led i think tamil nadu and telangana and kerala will mm. be one of the highest consumptions in the country mm. uh, we are also been the base for many years uh, most of the production ikkada ayyedi ippudu of course other parts of the country are developing and all that uh, and government support is also quite good international egg commission meer chairman ayyar kada ante meer emana inke emana decisions teeskuntunnaru definitely and okati okati endante ippudu varaku most of the thing is always been dominated by western world mm. uh, western europe america vallu uh, issues are equal kani meer chusar ante vallu both of them put together don't account for more than 20% of the world eggs and mm. uh, in fact asia accounts for more than 60 65% of the eggs produced in the world దాంట్లో mm-hmm. చైనా ఇండియా జపాన్ దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండి మనం మన ముగ్గురిని కలిపితే సో మన ఇష్యూస్ ఏంటి హౌ డు వి ఎంకరేజ్ మోర్ ఇది అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా మనకు ఇండియాలోనే ఉన్నాయి ఆఫ్రికాలో వస్తున్నాయి అండ్ అండ్ దీస్ థింగ్స్ ఆఫ్రికాలో ఎక్కువ ఇంకా యాక్చువల్లీ ఇండియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ అండ్ కండిషన్స్ సర్ ఎవ్రీ అక్టోబర్ సెకండ్ ఫ్రైడే మనం వరల్డ్ ఎగ్ డే గా జరుపుకుంటాం కదా మరి ఈసారి మనకి అక్టోబర్ లెవెన్త్ అయింది ఆ రోజు మీరు ఏమైనా స్పెషల్ గా కార్యక్రమాలు ఏమైనా నిర్వహిస్తున్నారా అక్టోబర్ ఇది ఈ వరల్డ్ ఎగ్ డే కంటే ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని సిటీస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో మేము హాఫ్ మ్యారథాన్ అని ఇవన్నీ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాం అండ్ ఫార్మర్స్ సెలబ్రేట్ దిస్ ఆల్ ఓవర్ అండ్ వైజాగ్ లో విజయవాడ లో నమక్కల్ లో చెన్నై లో బెంగళూరు లో బాంబే అహ్మదాబాద్ అన్ని రాంచీ కాల్కటా అన్ని చోట్ల కూడా ఫార్మర్స్ దే డూ ఈవెంట్స్ టు సెలబ్రేట్ దిస్ 
చాలా బాగుందండి ఈరోజు మీరు మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని వెచ్చించి ఇక్కడికి విచ్చేసి ఎన్నో విషయాలు తెలియజేశారు వరల్డ్ ఎగ్ డే గురించి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్ కమిషన్ చైర్మన్ శ్రీ సురేష్ చిట్టూరు గారి ద్వారా మనం ఒక గుడ్డు గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నాం మరి ఈ సంవత్సరం మనం అక్టోబర్ లెవెంత్ వరల్డ్ ఎగ్ డేగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం నమస్కారం